¿Y de qué municipio sos, Tito? Conchagua. Ah, ok, gracias. Conchagua es un municipio de origen lenta, con eh, ah. la iglesia colonial más antigua y con una, un pueblo lleno de costumbres y tradiciones. Hello, y hello. Fresco. Hello, hello, everyone. Hello, hello. Hello, hello. Hello, everyone. Hello, hello. Thank you so much. Welcome to the video conference. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, thank you. I appreciate on your punctuality to be here at uh, this moment for the video conference. Let me get started by checking on some information, please, for uh, the attendance. Let's see, a uh, quick view. Thank you so much for helping me with the names. I will require the help of one, I guess, one person. Solo voy a necesitar, les agradezco a todos por estar y voy a necesitar la ayuda nada más de una compañera que veo en nombre de usuario que dice el GQ7 no tiene su nombre en el usuario All right así que si me ayuda por favor si, si necesitamos salir de la videoconferencia y volver a entrar nos conectamos o si lo puede cambiar dentro acá de la videoconferencia perfecto recordemos tener siempre el nombre tal cual el DUI que es uno de los requisitos verdad muchas gracias I'll start with the video conference with, with the attendance at this moment remember when you listen to your name please say present when you listen to your name let me get started with this Alejandra Gabriela Pérez Alejandra Gabriela Pérez. Probably not. Ana Guadalupe Fuentes. Present. Much. Ahorita Azuc me salgo para cambiar. Thank you so much. Thank you so much. Azucena Enríquez de López. Present. Thank you. Bra Brian Joel Morrodas. Present teacher. Thank you. Carolina Abigail Vázquez. Carolina Abigail Vázquez. Okay, I continue. Cindy Tatiana Vázquez. Cindy Tatiana Vázquez. Okay. Cira. Oh, thank you so much. Thank you so much. Cira Berfalia Aguilar. Present. Thank you. Claudia Elizabeth Martinez. Present teacher. Okay. Present. Esmeralda Janet Mendez. Evelyn Abigail Ramos. Present teacher. Thank you. Fátima del Carmen Amaya Argueta. Um, I will continue with the uh, with the video call, with the with the information. Please, I need your collaboration with the microphones, please, so your classmates can clearly listen to your name, to the name. Please check on the microphones. Thank you so much. Thank you. Thank you. I continue. Giselle Hernandez. Present. You. Indira Nirvana Hernandez. Present, teacher. Thank you. Ana Ivania Guevara. Ana Ivania Guevara. Sorry, present. Thank you so much. Jose Hernán Maravilla. Jose Hernán Maravilla. Josué Abraham López. Present. Thank you. Carla Guadalupe Pacheco. Carla Guadalupe Pacheco. 
Okay, continue. Carla Lizette Mendez. Thank you so much. Luis Daniel Rosa. Luis, thank you. Thank you so much. Madeline Beatriz Morán. Present. Much. María José Sandoval Gutiérrez. María José Sandoval Gutiérrez. Okay, not present. Mari Mariana Dolores Moreno. Present. Thank you. Marlon Napoleón Fuentes. Present. Thank you. Rina Estela García. Present. Thank you. Rolando Guzmán Revelo. Present. Thank you. Ruth Est Stephanie Meléndez. Present. Thank you. Thank you so much. Sandra Marisol Campos. Present. Thank you so much. Tito Alberto Hernández. Present. Thank you so much. And Xiomara Alejandra Marroquín Lara. Present. All right. Thank you so much. I appreciate on your collaboration for, uh, let's see, uh, Erika Vanessa. I guess I mentioned you. Let me see. Mm, let me see. Present. All right. I mentioned Erika Vanessa, but thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Perfect. Let's do something at this moment. Thank you so much, as I mentioned before, for being here on the video conference. Thank you so much for your punctuality. And let's get started with some information about this. Let me share with you the screen. All right, for today, we have uh, session number three. And let me see, now we have the information. <clears throat> All right, we get started with this info. Welcome everyone for today's video conference. And let's get started with this information. As I mentioned before, Today's session number three. And remember on the expected progress, I want to congratulate some people because you started the platform, but some people or almost half of the people are still missing to complete the first and second section. So please get started on working, please. I will switch to Spanish just for this announcement. Felicitar a algunos de, de los que están eh, inscritos en el módulo. Ve, ahora revisé la plataforma y vi que algunos ya completaron la primera sección, ¿verdad? que es lo que se espera eh, que usted complete en esta semana. Y la semana comprende cuatro días, ¿verdad? No, porque son los contenidos que desarrollamos. Algunas personas ya trabajaron y completaron la sección 1, todavía estamos pendientes de la sección 2 y algunos hacerles el llamado a empezar a trabajar en la plataforma. Eso es uno de los requisitos que se debe cumplir también eh, para, la, para seguir siempre en, inscrito en los cursos. Puntualidad en 80%, eh, 80 más de asistencia y, e igualmente también el, el Eh, tener completa la plataforma. Así que les animo a que comencemos a trabajarlo desde ya, así no se nos acumula la información. All right? But thank you so much for the people. All right, let me show on this one. As I mentioned, session number three, I need your help with the microphone, please. Uh, let's see, Miss Sira, I don't know if there is a question. Teacher, tengo una pregunta. En la, en la sección 1, hoy en la noche estuve trabajando en la sección 1, pero hay una parte en la que al parecer tenemos sí. que grabar un sí. auto. ¿Es así o no aplica para nosotros? No, hombre, es que le está describiendo. Wait, 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 wait. Tomando, yo hello, 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 eso, hello, no. hello, 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 hello. Te estoy viendo. Pero no. Hola, ¿Eh? hola. 
su micrófono, por favor, compañeros. Estamos escuchando toda la conversación y cuidado con el vocabulario. Recordamos que queda grabado acá en la videoconferencia. Pedirles su colaboración para estar atentos. Si utilizamos el micrófono, no hay ningún problema, ¿verdad? Cuando tengan dudas, no hay ningún problema. Pero sí pedirles siempre, siempre, siempre su colaboración para estar pendientes. Si ya participamos... Eh, dejarlo en silencio para que no interrumpamos a los demás compañeros. Right? Thank you, thank you, thank you so much. Uh, Sira, you were asking about information about the platform. Eh, me, me hacía la pregunta si era necesario eh, grabar algunos audios según estaba en la plataforma, ¿verdad? Exacto. Ok, perfecto. Eh, déjeme chequear a fondo y le confirmo porque en lo que estamos practicando en, esos, en esta, eh, más tarde cuando entremos a los breakout rooms, yo voy a chequear y le voy a confirmar si es necesario, ¿verdad? Yo sé que los, los, eh, toda la información que tenemos que completar es autocalificable. Entonces eh, voy a chequear porque a veces es como opcional que le dice eh, a veces en el video como participe en el foro o incluye información. Eso nos sirve pues porque eh, nos sirve nuestro proceso de aprendizaje. Déjeme chequear para no eh, mentirle, decirle que sí y, o decirle que no y de repente sea algún requisito. Pero yo voy a chequear en esta sesión, en esta sesión y más tarde le doy la respuesta. Ok, dice otra cosa. Eh, Carla Pacheco es mi compañera y está uh -huh. diciéndome de que está teniendo problemas para la conexión en el internet. Es uh -huh. por eso de que ella está luchando ahorita tratando de conectarse, por eso ella no pudo estar presente. Ok, perfecto. Eh, en este caso, si existe algún problema... Eh, técnico, ¿verdad? Puede contactarse con soporte técnico para que ellos le puedan asistir. Yeah, okay. ok, perfecto, perfecto. El único detalle que con problemas de conexión que se nos puede presentar incluso a mí, ahí sí yo no puedo hacer nada al respecto y el, el, el tiempo de conexión inicia justo cuando entramos y ya nos logramos eh, ingresar y logramos ser parte de la videoconferencia. Pero qué bien que ya estamos por aquí. Thank you, thank you. All right. Thank you. Let's check on this one. We have some practice for today. As I mentioned, session number three. And on this one, we're going to check on some information for what's this, right? As you can see, we talk about this, these, it, and they. We're going to use some pronouns of this information. At this moment, let's check on this one. I expect that you know some info, please. So we're going to check it out. Take a look at the picture or at the illustration and tell me, what's this? Who can tell me, the, but in English, who can tell me the name of this object? Hairbrush. Thank you. Perfect. Excellent. We have a hairbrush. Perfect. Tell me, what about these objects? What are these? Case. Case. Thank you. Thank you. In this case, we check and we say keys. Keys. Thank you. Mm -hmm. Thank you. What about the next the next object? What's this? Eraser. Eraser. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. That's correct. Eraser. Thank you. What about on the next one? What's this? Book. Book. Excellent. Thank you. What about the next one? What's that? University. It's a place. University. University. Thank you. And what about on the next one? It's a pen. All right. Thank you so much for your collaboration. I appreciate that so much. All right. I continue with a short explanation on this one, just for you to review on some contents, and I will require your help at this moment with the microphone. Thank you so much. As you can see, and part of the contents for the platform is to check on the use of indefinite articles. The indefinite articles are a and an in English. All right. I will ask specific people to help me on this information. 
Mm -hmm. I went to the first one. For example, if I say hairbrush and I'm talking about one element, mm -hmm. I can use an indefinite article. Mm -hmm. And for this one, I can mm -hmm. say, let me show it to you. Hairbrush. Hairbrush. I use a hairbrush when I refer to hairbrush. one object, when I refer to only one. Hairbrush. Hairbrush. I I can use in this uh, one, all right? I can use this one, a hairbrush. Check on the next one. I will require your help on this one. Esto es parte de los eh, artículos indefinidos, como decir en español un o uno, ¿verdad? No estamos utilizando el verbo to be en este momento. Solo decimos un cepillo, ¿verdad? Un cepillo de pelo. A hairbrush. Now check on the next one. I ask on some people. And for this one, I require Carla, Carol, sorry, Carolina Abigail Vasquez. What about for kids? ¿Qué pasaría si tenemos un plural, Miss Carla? A or an, ¿será que necesitamos un artículo indefinido? Or zero article, o ninguno. Hello, hello. If not, I will choose another person. No problem. Uh, what do you think, Rina? A, an, or zero article. ¿Será que necesitamos el a, el an, o será que no necesitamos ningún artículo indefinido? What do you think? Give it a try. Eh, ¿Me puede repetir? No necesitamos. No necesitamos uh -huh. porque estamos uh -huh. hablando en plural y lo vamos a utilizar solo cuando sea de una cosa. Thank you so much. Perfect. That's the answer. I appreciate your participation. Thank you so much. In this case, as our classmate mentioned, when we talk about something in plural, we don't need the article. It is not necessary. One object, you, we can say a hairbrush two, three, or more, as in this case, keys, that is plural, no article at all, right? It is not necessary. Check about on the next one, eraser, Tito. Do we need a, an, or zero article? Need a is one object. Thank you, it's one object. And in this case, we have an eraser. This is the other form of the indefinite article. But when do we use a or an? Cuando utilizamos uno o el otro, en este caso, a or an. It depends on the pronunciation, right? Depende del sonido con el cual inicia la palabra, con, eh, en este caso, la palabra que vamos a utilizar. Si escuchamos hairbrush, it's a consonant sound. Es decir, existe un sonido de consonante, G, G, hairbrush, a hairbrush, right? Hairbrush. Check on the other, listen to the sound, E, E, eraser, an eraser. This is based on the pronunciation, and that's why it's easier when you pronounce on the words. Check on the next one, we have book, right? Book, it is a consonant sound, B, B, right? Book, book, okay. book. In this case, tell me, uh, let me see, I choose another person for helping me. I choose at this moment, uh, Marlon Napoleon Fuentes. A book, and book, or no article? A book. Thank you. Perfect, and that's correct. We mentioned a book, thank you. Listen to the next one, you, you, university. That is the pronunciation, university. Rolando Guzman, tell me, a university, an university, or zero article? A university. Thank you so much. Thank you so much for your collaboration. In this one, let me show you on the answer. 
we should use a university because it is not about the spelling, it's about the pronunciation. You, you. Tiene como un sonido de consonante. Así que si alguna vez usted ha visto el uso de los artículos y me dice, teacher, pero es que depende de la, de la vocal. Si inicia con vocal, utilizamos a, an, perdón, así como en eraser. It is not like that, right? Tal vez en un 90% pueda que se cumpla, pero este es, existen excepciones. And this is the case. Por eso les incluí university. No dice u, university. Right? It is not a vowel sound. It's a consonant sound. A U, a university. And that is easier to pronounce. Check on the last one. Pen, right? P -p sound, consonant sound. Pen. A pen? An pen? Or zero article? Let me choose another person. Let me choose another person to participate. Xiomara Alejandra Marroquín. Tell me. A pen? An pen or zero article? I think it's zero article. All right. Thank you so much. Thank you so much for your participation. In this case, because we are talking about only one, one element, it is possible to say, uh, to use an article. Porque estamos hablando en este caso de un artículo. Cuando hablamos de un artículo, es posible utilizar a or an. Y por pronunciación, we go for a pen, a pen, right? That should be the information on this one. All right, let's move on to the next practice. Remember, this is based on the platform. So if I see you a little bit scared, please complete on the platform. Esto está basado en la plataforma de el estudio que usted debe hacer. Así que le invito siempre a revisar la plataforma. Ahí tenemos la información. Aquí lo estamos poniendo más en práctica, ¿verdad? Así que siempre el llamado a trabajar en los contenidos y así también acá ponemos en práctica la estructura y podemos clarificar dudas. All right, let's check on that one. Let's continue on this one. We have, uh, we're going to have a speaking practice at this moment. As you can see, tell me, what's this? What's this object? Camera. Thank you. A camera. A camera. Thank you. A perfect. Camera. Correct use. A camera. A camera. Perfect. Um, In this case, we're going, I am going to explain to you the use of this, this. As you can see, I, I created just a short dialogue. And I'll compartir un pequeño dialogo que vamos a ir viendo. And the person begins, wow, like a surprise. Wow, what's this? The answer, it's a camera. And finally, it's very nice. That is just a, a, an expression, right? It's very nice, like a description about this. Take a look at the information in blue, right? What's this? Talking about one object that is close to you, right? Talking about the distance, one object close to you. What's this? It's a camera. Check on my next example. The distance, we have more distance, right? From the chicken to the camera, more distance. Take a look at the, at the expression. Wow, what's that? One object, but there is distance. What's that? Check on the answer. It's a camera, the same answer. And then we have a comment in this to probably express like a surprise or to express uh, a compliment. Un cumplido o un comentario acerca del objeto. Amazing, right? Increíble, amazing. Check on this one. Now we switch on this. Take a look at this information, please. Uh, I need your help with the microphone, please. I don't know if someone has the microphone on. Please, 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 I need your help. <laughs> Thank you. Thank you so much for the microphone. Hello, hello. What are these? Hello. Before we continue, antes de continuar, le voy a pedir su colaboración con el micrófono. Please, please, please. Por favor, chequen por ahí quien lo tiene encendido. Thank you. Thank you. Thank you so much. All right. In this case, we're talking about more objects. It's not one camera. 
we have three cameras, something in plural. And in this case, we return to the short distance. And we can express ideas in this form. Wow, what are these? What are these? Because we're talking about the plural. If you see the expression in blue is different, the verb is in the plural form as well. Si podemos ver ahí en la pregunta, se ha utilizado el verbo to be en su forma plural porque nos referimos a más de un objeto que vemos por acá. Three cameras. And on the other, in the blue expression, those are, uh, those are determiners. We use these plural short distance. Okay? What are these? And the answer, they are cameras. They are cameras. In cameras in plural, right? Because it's more than one. The final comment, wow, they are great, right? Plural, short distance. These, these. Finally, check on this information. In this case, we have a long distance from the object. The same, three cameras, but not, not close, not near. They are far, distance, right? Wow, what are those? What are those? The answer, they are cameras. We continue with the same answer. In this one, there is no variation, but we respect the plural element. The, the subject in plural and the verb to be in the plural form. And the final comment, oh, cool. Right? That is just a final comment to express on ideas. As you can see, we have different forms to ask for objects. We have an expression when we talk about only one object and other expression when we talk about more than one object. Also, we have an expression when it is one object close to you, right? Close to me. Or other, or other expression when the object, right, is distance, right? A long distance from you. This, that. This, that. One object, right? Imagine that I, this is not a cell phone, right? But imagine these are cell phones. Este no es teléfono, pero imaginémoslo. Ocupemos la imaginación y piense que es un teléfono, right? These, right? These, plural close to me, these, those, those, talking about those, distance in plural, right? We can use them in that form. Podemos utilizar este, estas, estas palabras que son determinantes, right? Uh, y los utilizamos para referirnos a, un, a objetos singulares, se clasifican por dos categorías prácticamente, singular, Plural, close and far. Singular, plural, cerca de usted, lejos de usted. Right? That is the information. This, close to you. Si tengo un objeto, uno, y está cerca de mí, utilizo this. This. Right? If it is far, one object, si tengo un objeto, pero está lejos de mí, ¿verdad? Hay cierta distancia, utilizo that. Como decir, aquel. ¿verdad? No digo este, sino que digo aquel. Right? That. Plural, right? imagine que yo tengo dos teléfonos por acá. I say these, these. Si yo tuviera dos, voy a decir estos, right? Close to me. Plural objects, far from me. Objetos en plural que están lejos o hay cierta distancia entre el objeto y la persona que está hablando. Utilizamos those para decir aquellos. Those, those cell phones are beautiful. Those are the expressions that we use to refer to different objects, right? Before we go to the next practice, I don't know if there is any question about what I am talking about. Any question? Questions, questions? No, teacher. No, thank you so much. What about on the rest? Any question? 
Everything okay. is clear? No Any question. question. Thank you. Thank you so much. Perfect, perfect, perfect. If you need more examples, no problem. I can give you more examples, but that's fine. Thank you, thank you. At this moment, we are going to have a practice. And for that one, we are, I am going to show you the activity, what the activity is about. We are going to begin with a speaking practice. And in this one, what are the instructions? Choose three items you have at home. And then show them to your classmates and ask questions as in the previous practice. Everybody is going to use three objects from the house. Something small, not a refrigerator, right? The refrigerator. Hey, what's this? No, no, no. Something small. For example, here, I have this one. Sorry for the camera. Let's see. This one is a battery for a laptop. I have my first object, right? My battery for the laptop. Let me switch. Let me see. Let me do something. If it is possible. Give me a second. I need to change on, on the configuration of this, if it is possible. All right, probably it's clear now. I just erased on the on the effect, right? This for me is a, a battery for my laptop. Me quité el filtro porque de repente se distorsionaba y ya no se entendía ni qué estaba enseñando, okay? Uh, this one is my battery for a laptop. My other, my other element, my cell phone. And my final element, my final object, a charger, right? Yo tengo ya mis tres elementos. Cada uno de ustedes va a utilizar tres elementos que tenga cerca. Si tiene un lápiz, un lapicero, un notebook, uh, money, your cell phone, something that you have with you. Algo que tenga en la proximidad, tres objetos. Como les decía, no se va a ir a traer la refri o algo grande. No, no se complique tampoco. All right? But I will explain on this one. Si, si solo tiene dos objetos, no problem. Two objects are okay. What's the objective of this practice? We are going to ask questions similar to the previous ones, as in this example. Right? We are going to be asking questions about the objects. For example, if the object is close to you, the question is, what's this? If the object is plural, what are these? Right? These, these. Checking on the difference for the singular, singular, this. Plural, these. That is the difference in pronunciation. If the object is away from you, if the object has distance from you, we are going to use the model question, what's that? What are those? All right? That is the information. That those are the questions we are going to use. And I will, I will show you an example. Si vemos ahí, tenemos las preguntas. Pa, las primeras que tenemos a la izquierda nos hablan de los elementos eh, que están cerca de nosotros. ¿verdad? Por eso la flechita la puse en cortito. What's this? Singular. Si es un objeto, utilizamos what's this. Como diciendo, ¿qué es esto? If the objects... If the object is more than one, si tenemos más de un mismo objeto, ¿verdad? Más de la misma clase, si yo tuviera dos baterías acá, yo preguntara, what are these? ¿Qué son estas? ¿Verdad? Que las tengo cerca. And the other one, the same. We have questions for distance. Ahí tenemos preguntas que podemos utilizar cuando los objetos existe cierta distancia entre nosotros. What's that? ¿Qué es eso? What are those? ¿Qué son esos? Right? No queso, pero no me decir que el, el queso, no estamos hablando de eso. ¿Qué son esos? And in this one, I will show you how. Yo le voy a mostrar cómo vamos a utilizar todas estas preguntas. Vamos a tomar roles con los compañeros. And we work in breakup rooms. For example, I begin with the role of asking. Right? Yo le pregunto a mi compañero con quien trabajo. Y quiero ver si él sabe qué es este objeto. Como yo lo tengo cerca, ¿verdad? 
y yo voy a preguntar. Yo pregunto, por ejemplo, what's this? ¿verdad? Yo voy a preguntar qué es esto, porque yo lo tengo cerca y yo estoy preguntando, ¿verdad? And I will check on this one. And I require some help from Carolina Abigail. Hello, hello, Carolina. I need your help. Thank you. Hello. Okay, thank you. Carolina, tell me, what's this? In this case, you mentioned... Mm -hmm. It's uh, a charger. It's a charger. A charger. Hay un cargador. Mm -hmm. It's a charger. Thank you so much. Then I check on my other object, right? Remember, this is a battery, una batería, right? A battery. And I will require the help of, let's see, Madeline Beatriz. Hello, hello, Madeline Beatriz. I need your help. And the question, Madeline, what's this? It's a battery. Thank you. It's a battery. Thank you so much. Perfect. Then I have my other element because, and the element is mine, and I have it close to me, and I need the help of Sandra Marisol. Sandra Marisol, tell me, Sandra, what's this? It's a cellular. It's a cell phone. Cell phone. Excellent. <laughs> nice, nice. It's a cell phone. Thank you so much. Right? That is the first role. Ese sería el primer rol. Yo tengo los objetos y le pregunto a mi compañero si sabe, hey, ¿qué es esto? Y mi compañero reporta. Si es singular, it is, y mencionamos el, el nombre del objeto. Siempre utilizando a or an. Check on that one. Then the second role. ¿Cuál va a ser el segundo rol? Mi compañero me va a preguntar a mí acerca de mis objetos. Y en ese, en ese contexto vamos a utilizar that. And I need a, a volunteer. Necesito un voluntario que tenga un objeto. I need only one person. One person to check on that one. Thank you, Rolando. Ya vi que Rolando me está mostrando ahí. Rolando me está mostrando un objeto. Espero que todos logremos ver la camarita de Rolando. Y yo quiero saber qué es eso que él tiene de ahí, que tiene en sus manos. Como no está cerca mío, no puedo utilizar this, ¿verdad? Caso contrario, cuando yo preguntaba, a ver, ¿qué es esto? Porque está cerca de mí. El objeto que Rolando tiene, ni por cerca de estar por acá. Entonces yo le pregunto, como solo es uno, yo le pregunto, hey, Rolando, what's that? ¿Qué es eso? What's that? And tell me, Rolando. Y Rolando it's me dice, it's a book, all right? Thank you so much. You see? Easy practice. That's what we do in the small breakup rooms. Before we get into the practice, I want to know if there is any question. Questions, questions for the practice about what we do? Preguntas de lo no que question. vamos a realizar? No question. Okay, thank you. Thank you so much for your confirmation. I appreciate that. Okay. Perfect. Let me work. Let me check on the menu to create on the breakup rooms. Permítame un minutico y yo configuro acá las mini salas. Let's see. Remember, this is going to, you might receive an invitation for this. So please don't forget uh, to accept it. Creo que siempre, creo que nos cae una notificación. Eh, dentro de la videoconferencia que se le invita a una sala. Entonces, aceptamos la, la, la solicitud para que nos puedan, o que el sistema nos pueda movilizar a la sala con la que vamos a trabajar con los compañeros. All right? We're going to work in, let's see. Let me change on this one. Wait, wait, wait. Give me a second. Deme un minuto. We're going to do it. On, we're going to work in, in trios. That's better. That's better. Vamos a trabajar en grupos de tres mejor. Así tenemos más chance de practicar y así pues podemos poner en práctica la estructura. All right. Let's cha change of plans. Ca cambio de planes. We work in trios, but the practice is the same. Vamos a trabajar en grupos de tres, pero la práctica va a ser la misma tal cual como la vimos. Y como lo hicimos, lo recreamos con sus compañeros. All right? Let's get started and remember, I check on you. De repente voy a llegar a su sala y voy a escuchar cómo estamos practicando. So please 
practice. Practice and practice. This is the best time of the class. Este es el mejor tiempo de la clase en el cual usted ya puede utilizar el idioma a su gusto, ¿verdad? Y utilizando las estructuras que estábamos comentando. All right? Let's get started, people. Uh, what are uh, what are these? What are these? Son this. Ah, what are these? Mm -hmm. What are these? What are these? Oh, this or this? Dog. Dog. It's a. Uh, this. What are this? Uh, they are books, a mouse, and a pen. A pen. It is a pen. Nice, nice, nice. All right. Thank you so much. Continue practicing and show the different objects. Just one comment before I move to the next group. Uh, when the question is, what are these? Usually we refer when we talk about the same element. Nada más comentario. Cuando hacemos la pregunta, what are these? A veces o generalmente se entiende cuando tenemos dos o tres, pero del mismo objeto. ¿verdad? En este caso, así como lo mencionaba, los, los mostrábamos. Estamos bastante bien, pero... El this lo utilizamos más que todo cuando, eh, por ejemplo, dos lapiceros, dos libros o dos mouse. ¿verdad? Ajá, exacto. Si no, eh, podemos preguntar mejor individualmente, ¿verdad? What is, ah, no, me sé, tiene, no, no, problems, problem solved, problema <risa> resuelto, thank you. Ahí se aplica, what are these, ¿verdad? ahí se aplica, ¿qué son estos? Ah, perfect, thank you so much, ah, you see, thank you. <risa> But you have the idea. Perfect. Thank you. Continue working, please. Sigan trabajando e interactuando y tomen turnos Thank para mostrar los objetos. Thank you. Thank you. Thank you. What is that? It's a, a, a scissor. Okay. Okay. It was... Mostramos quizás un objeto cada uno, si quieren. Okay. Uh -huh. Yes, that's fine. Hello, hello. Okay. Welcome. Hello. Thank hello. you so much for the practice. Thank you so much for the practice. Qué bien que Thank esté you. a la sala y estamos practicando. Me parece muy acertado el comentario de irse turnando, así no, no estamos solo una mostrando y interactuamos. Okay. Thank you. Continue practicing. Mm -hmm. Thank you okay. so much. Thank you. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Thank you. Um, Uh, what are these? Wow, no veo. What are these? What um, are these? Eh, eh, it's a... Uh, it's that... Eh, cell phones. Cell phone? 
Okay. <laughs> Ivania? Yes, Excellent. Yes. Thank ¿Sí? you so much. Oh, okay. Yes. Just one comment before we leave. Solo un comentario antes de eh, chequear con los otros grupos. En ese caso, la pregunta está muy bien porque son dos del mismo elemento, ¿verdad? What okay. are these? Nada más en la that? respuesta. En nada más en la respuesta utilizamos una forma plural, ya que nos referimos a un objeto plural. En ese caso, ah. deberíamos mencionar they are cell phones, ¿verdad? Para que todo haga juego en elementos plurales. They okay. are cell phones. Si fuera okay. singular, entonces ahí nos quedamos con la oración it is y el objeto. All right? Okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. Uh, era, eh, pencils. 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 Uh -huh. Pencils. Okay. What are these? Um, no hay que presentarlo. <laughs> show, show on the glasses. Oh, What thank these? you. <laughs> Welcome, teacher. Hello, hello. <laughs> hmm? What Which? are these? They are a camera and a notebook. Thank you so much. Just, yeah, <laughs> thank you. Just before I okay. leave, antes de retirarme, sorry, sorry so much, right? Solo antes de retirarme y chequear con los demás, uh, check on the question. When you ask, what are these? Ideally, we should show two or three objects of the same element. Cuando utilizamos la pregunta en plural, what are these, generalmente la utilizamos cuando tenemos dos o tres elementos del mismo tipo. Digamos dos lapiceros, two pens, o two laptops, ¿verdad? Si tenemos diferentes objetos, aunque sean cuatro, dos o tres, son más de uno, pero como solo es uno de una clase, digamos un teléfono, un, un cuaderno, un lapicero, lo ideal sería preguntar en digital, what's this? Y ahí me da el resultado. It is a pen. What is this? It's a notebook. ¿verdad? Si tuviéramos dos lapiceros, creo que Carolina mostraba dos lapiceros. Entonces, en ese caso, podíamos preguntar. What are these? ¿Qué son estos? Y respondemos, they are pens. ¿Verdad? Para que todo concuerde con el plural. They are pens. ¿Verdad? Esos son lapiceros. ¿Eh? Thank you. Continue Thank practicing. You. Good job. Thank you. Okay. okay. Um, oh. <laughs> it's a scissor. <laughs> um, I don't know. Scissor. <laughs> okay. Mire, teacher, ah, nos estamos preguntando cosas que no sabemos cómo se pronuncia. Ah, pero mire, que ahí vamos a aprender, eso es lo bonito, ya ve, ya ve. Thank you. That's fine, that's fine. Thank you. Continue, continue asking. I want to listen to you, right? Quiero escucharles, así que alguien más muestra un objeto y formulamos la pregunta y quiero escuchar cómo respondemos. Thank you. Okay. Okay. What, aha, uh -huh, what is this? Aha. Uh -huh. It's a tablet. tablet. It's a tablet. Yeah. Excellent. Okay. Thank you. Thank you so much, Evelyn. Your turn for a question. Okay. Uh, what is this? Uh, it's a notebook. It's a notebook. Thank you. Good job, ladies. Nice. Thank you. Continue working and showing on more of I check on the rest. Estamos haciendo muy bien. Continuamos. Yo chequeo en los demás grupos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. What are N D I R A uh, uh, teacher? <laughs> Hello, teacher. Hello, teacher. How are you doing? ¿Cómo yeah. vamos? Excellent. Very good. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. 
Continue with the practice and I listen to you. Continúen con la práctica. Usted pretende que yo no estoy acá y pregunte y si necesita ayuda, I, I help you. But this. Mm -hmm. okay. okay. Thank you. Thank you. But this, it's a book. All right. Nice. Uh -huh, Mark. In this case, what's this? What, Nada más what? la pregunta, Marlon, sería what's this? Porque usted lo tiene cerca, ¿verdad? Y, oh. y, y, y ahí utilizamos this or that dependiendo de la persona que está hablando. ¿verdad? Como usted lo tiene cerca, usted what? diría, pregunta, como qué es esto? What's this? Sus compañeras. What's this? Uh, mm -hmm. what is? Uh, it's a chair. It's a, it's a charger. Charger. Thank you. Thank you. Thank you. Continue working. Good job. Los felicito. Sigamos trabajando así y seguimos interactuando. Perfect. Okay. Thank you, teacher. Thank you, teacher. <laughs> what are these? <gasps> <laughs> It's a, uh, uh, they are, they are, <laughs> they, they are, are uh, games. They are games. Thank you. They are video games, Call of Duty and Grand Theft Auto. Uh, nice games. They are video games. <laughs> they are video games. They are video games. Perfect. Thank you so much. Okay. Remember in the question, because it is plural, ¿verdad? como nos están mostrando dos elementos, la pregunta es en plural. plural. What are these? these. Y como Ruth los tenía consigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estos? ¿Verdad? Porque ella los tiene cerquita. Nosotros respondemos. Sí, dice, yo, yo me he confundido un poco ahí a la hora de. No, no hay problema. <risa> para que ese, eso es el objetivo de la práctica, ¿verdad? Así nosotros vamos mejorando día a día. Este, y ayudarles por ahí sí. con la respuesta, ¿verdad? Siempre como we make reference to something plural, hacemos referencia a algo plural, nuestra respuesta tendría que ir siempre en plural, ¿verdad? They, ¿verdad? Como esos, hablando de los dos juegos, they are, ¿verdad? Esos son video games, right? Video games. In this case, remember no a. Recordamos que no utilizamos a ni an porque son dos objetos. El a o el an se utiliza solo cuando es un objeto. Okay. Entonces, la respuesta quedaría they are video games. Simple like that. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Continue practicing, please. You're doing a nice job. Sigan trabajando, lo estamos haciendo bien. Y así vamos a aprender más. Thank you. What are these? They are a pair of they shoes. They are little shoes. Little shoes, little. yes. All right, thank you. Amazing. <laughs> Perfect, good job. Is. Is. Um, what are these? What is, is that? A pen. It's a pen or it's pencil. pencil. It's a pencil. It's a pencil. It's a pencil. It's Thank a you pencil. so much. Thank you so much. Hi, teacher. Just, hello, hello. Hi, Hi. teacher. Hello, nice to see you and nice to listen to you practicing. Thank you. Muchas gracias por estar practicando. Me agrada entrar a la sala y ver que estamos utilizando la estructura. Nada más para darles retroalimentación en este caso. Remember, okay. when you talk about one object, cuando hablamos de un objeto y está cerca suyo, la pregunta debe, debería ser, what is, that? singular, what is this, right? ¿Qué es esto? What is this? Así right. sería la, la, la pregunta. And the answer is okay, right? It's a pencil, right? Y si utilizamos la estructura, it's a pencil. Thank you. Now, other person, show the object and make a question, please. I want to listen to you. Quiero escucharles, así que alguien más puede mostrar un objeto y formulamos la pregunta, please. Mm -hmm. What is this? Huh? It's a it's cup. A cup. Excellent. With coffee, yes. with tea, with water, with nothing. Yes. 
está vacía todavía. ¿Qué es? <ríe> ah, no, no, no. It's coffee time. It's coffee time. <ríe> yes. <ríe> All right. Thank you so much for your participation. I appreciate that really much. Continue working. Lo estamos haciendo muy bien. Seguimos practicando. Thank you. Thank you. Thank you. It's a, it's a mouse, but uh, it's Mickey Mouse. Yes. <laughs> yes. He is Mickey Mouse. Mm. What is? What uh, is? They are scissors. Yes. Yes. <laughs> what is? What is? Uh, Yes. It's a good job. El teacher, el teacher, ahí viene el teacher. El teacher. Okay. Uf, uf, uf. El teacher, el teacher. <risa> siéntese, siéntese. Oh Guarden la comida. Guarden. La, la, la pregunta para que escuche que sí, que sí pudo. Para que sí pudo excelente, decir, okay? excelente. I want to listen. Exacto. Quiero explicarles por lo menos un ejercicio. Thank you. Um, what are these? What, what these? All right. The two questions are okay. What's this? The two questions are okay. Las dos preguntas están muy bien. It And is what is the answer? Mm -hmm. Selmo. Mm -hmm. Selmo. It It's, is cell phone. It is a cell phone. A Remember cell phone. The, exactly. Remember on the use of the article. Recordamos el uso del It artículo indefinido. Cuando hablamos de un objeto, sí utilizamos, It ¿verdad? Is. It is a cell phone. Si Luis nos hubiera mostrado dos teléfonos, la pregunta incluso tendría que variar. What are these? ¿Verdad? ¿Qué son estos? Y la respuesta, ¿cuál sería en ese caso? Are... Ya no utilizamos it. Ah, thank you. They, they, are, they, are, they, are, they are. They are cell phones. Ajá. They Podríamos decir el número, ¿verdad? Podríamos utilizar el número específico. Lo único que no podíamos utilizar es el artículo indefinido our and, porque ese tiene un trasfondo de número mm -hmm. uno. Como decir, eh, esos son un teléfono, ya no nos pega la información. Right? Thank you so much. Okay. Sí. Good job. Good job. We continue or we return to the main room. Thank you so much for the time in the practice. Thank you. Okay. Thanks, teacher. Hola. Hola, buenas noches. Hello, hello. Good hello. evening. Hello, hello. Welcome, welcome, welcome. Hello. Thank you so much. Thank you so much for the time in the practice. I have to congratulate all of you because when I entered to the mini breakup room, all of you were practicing and that's really nice and I appreciate that really much. ¿verdad? felicitarles a todos ahora tuve la oportunidad de visitarles a todos, creo y me da gusto que cuando entré todos estábamos practicando y lo estamos haciendo muy bien, ese es el, ese es el objetivo de ese tipo de prácticas de esa herramienta que tenemos que utilicemos el, el idioma en contexto si le preguntara uno por uno acá, no terminamos ahora terminamos tipo 11 de la noche right? but in this case we maximize the time and we practice, so Thank you so much. Good job. Uh, Claudia, is there a question? On the microphone, please. Check on the microphone, Miss Claudia. Thank you. En caso de que el objeto sean unos lentes, es como en singular o plural. Okay, de thank you. The, that is an exception. Esa sería una excepción. Igual que en español decimos lentes aunque el artículo solo es uno, ¿verdad? Pero se considera plural igualmente en inglés. Entonces, la pregunta sería, what are these? Okay. They are glasses, right? They are glasses. Lo utilizamos de forma They plural. Uh -huh. Thank you. You're welcome. All right, people. Because of time, we check on 
the attendance at this moment, right? Vamos a chequear la asistencia antes de retirarnos de esta práctica. When you listen to your name, please make a verbal confirmation that you are here. Say, present teacher, so I can check on you. Let's start. Alejandra Gabriela Pérez. Present teacher. Thank you. Ana Guadalupe Fuentes. Present teacher. Thank you. Azucena Enríquez de López. Present teacher. Thank you. Brian Joal Morrodas. Present teacher. Thank you. Carolina Abigail Vázquez. Present. Thank you. Cindy Tatiana Vázquez. Present. Thank you. Asira uh, Berfale Aguilar. Present. Thank you. Teacher, no me respondió la pregunta. Sobre si vamos yes. a grabar audio o no. Oh, my goodness, I forgot. Me emocioné tanto en revisar los breakout rooms que lo pasé por alto. Pregunta, ¿usted es parte del grupo de WhatsApp? ¿Ya se incorporó? Sí, sí okay. me incorporé. Perfecto. Entonces, eh, cuando terminemos la videoconferencia, chequeo y le mando la información. Gracias. Ok. Gus, y las disculpas del caso, que créeme que me comprometí con usted, pero me emocioné por escucharlos practicar. <ríe> Let's continue. Uh, I continue at this moment with Claudia Elizabeth Martinez. Present teacher. Thank you. Erika Vanessa Marroquín. Thank you. Esmeralda Janet Méndez. Present teacher. Thank you. Good night. Ev good night. Evelyn Abigail Ramos. Present. Thank you. Good Fátima del Good night. Fátima del Carmen Amaya. Fátima del Carmen Amaya. All right. I continue. Giselle Hernández. Present teacher. Thank you. Indira Hernández. Present teacher. Thank you. Ana Ivania Guevara. Ana Ivania Guevara. Present teacher. Thank you. Jose Hernán Maravilla. Jose Hernán Maravilla. I continue. Josué Abraham López. Present. Thank you. Carla Guadalupe Pacheco. Present. Thank you. Carla Lizette Méndez. Present. Thank you. Luis Daniel Rosa. Present teacher. Thank you. Madeline Beatriz Morán. Madeline Beatriz Morán. Present. Thank you. María José Sandoval. Present. Check on the microphone, please. Check in the microphone, please, please, please. Be careful. Uh, I continue. Mariana Dolores Moreno. Present. Thank you so much. Uh, Marlon Napoleón Fuentes. Present. Thank you. Rina Estela García. Present teacher. Rolando Guzmán Revelo. Present teacher. Thank you. Ruth Stephanie Meléndez. Present. Thank you. Sandra Marisol Campos. Present. Thank you. Tito Alberto Hernández. Present. And finally, Xiomara Alejandra Marroquín Lara. Present. Thank you so much. Perfect. All right, people. It was a pleasure to work with you. I don't know if there is a question, Miss Rina. No sé si existe una pregunta antes sí, de retirarnos. Con, sí, con relación también a la plataforma, hay una, este, un ejercicio con relación a los números. Creo que es la, la, la última de la segunda sección. Este, ahí para poner las respuestas de los números, este, como ahí dicen el número telefónico, entonces se va a poner con guiones, o digamos los primeros, el área, el guión, el número o con paréntesis, porque ahí sí no sé si cómo okay. se va a colocar. 
All right. Si gusta, igualmente, eh, deme el detalle del ejercicio de la plataforma. Yo lo reviso y le puedo responder eh, si vamos a necesitar eh, guiones o si no, igualmente, recuerde que la plataforma tiene intentos ilimitados. Si usted ya identificó los números, usted puede copiarlos tal vez en una paginita rapidito, los ingresa y si le sale malo, incluso la plataforma da retroalimentación, lo puede volver a enviar. No, no es solo un envío, es decir que, híjole, lo puse mal y ya se quedó malo el intento. No, puede volver a realizarlo para así, pues, eh, que veamos la posible respuesta. Right? Pero si gusta, que escríbame y yo puedo revisar y le doy el comentario. All right, All right okay. people. A pleasure to be with you. Have a good night and see you tomorrow. All right. Take care. Good night. 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 Good